আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমি বিগত সপ্তাহে মনে হয় আমি বলেছিলাম আহলে সন্নত ওয়াল জামাত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন এসেছিল তো ভাই আহলে সন্নত ওয়াল জামাত এখানে বলা হয়েছে যে সঠিক হাদিস তা বলে দিলে মানে হাদিস কোনটা এটা বলে দিলে বাতিলদের বলতে পারবো জি ভাই এটা বাতিলরাও জানে যাদেরকে আপনারা বাতিল বলছেন বা বাতিল বলে জানেন তারাও ওই হাদিস জানে এটা ত্রিমিদি শরীফের হাদিস মিশকাতের মধ্যে ওই হাদিসটা বাবুল এতে সামবিল কিতাব অসন্না এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এনেছে তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এখানে হজরতে আবদুল্লাহ বিন আমার রদি আল্লাহ তালহমা থেকে হাদিসটা দেওয়া হয় পাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম লায়াতিয়ান্না আলা উম্মতি কামা আতা আলা বনি ইসরায়েল আল্লাহ হাবিব বলেন বনি ইসরায়েলদের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে আমার উম্মতের মধ্যেও সব কিছু ঘটবে আল্লাহর হাবিব এমনভাবে বলেছেন যে হাত হাত নাল বিন নাল অর্থাৎ এক জোড়া জুতা জমেন বানাইলে একদম সমানে সমানে বানায় ঠিক তো দ্রুপ ওদের সাথে আমাদের সাথে এভাবে মিলে যাবে ভাই কিতাব সমের মধ্যে একটা হাদিস আছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেছেন লায় জাল দিন জাহরান এই দিন এই ধর্ম ইসলাম মানে সামনের দিকে গতিময় থাকবে কেউ এটাকে কেউ এটাকে গতিরোধ করতে পারবে না দিনের তরফ কি সামনে যাবে হাত্তা আল্লাহর হাবিব বলেছেন যতদিন এই উম্মত তথা মুসলমানরা সঠিক সময়ে ইফতার করবে ইফতার সময় হওয়ার আগের কথা না অর্থাৎ সময় হওয়া মাত্র দেরি করবে না ইফতারটা তাড়াতাড়ি করবে এর দ্বারা ইসলামের গতি সামনের দিকে থাকবে এতে কি আছে হ্যাঁ এর পেছনে আল্লাহর হাবিব বলেছেন ফাইন লেহুদ অন্যসারা ইউ আখর ফাতরা ইয়াহুদিন আসরা এরা দেরিতে ইফতার করে তার মানে আমরা বিজাতীয় কালচার অনুসরণ করব না এমন কি ইফতারটা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই চেতনা থাকতে হবে আমরা তাদের তাদেরকে অনুসরণ করব না আল্লাহর হাবিব বলেন মানে একটা সময় আসবে যখন আমার উম্মতরাও যারা বনি ইসরায়েল ছিল তারা যেভাবে করেছে এরাও সেভাবে করবে এমন একটা কথা বলে দিয়েছেন হাত্তা ইনকানা মিন হুম্মান আতা উম্মাহু আলানিয়াতাল্লা কানাফি উম্মতি মাই আসনাউদ আলি আস্তাফিরুল্লাহ মাহাদ আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেন মনে করো বনি ইসরায়েলের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে মায়ের সাথে বে বিচার করেছে আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উম্মতের মধ্যেও সেই ধরনের ঘটনা ঘটে যাবে এই ধরনের কমবক্ত সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আল্লাহর হাবিব সাল্লাম সাত করতেছেন ওই না বনি ইসরায়েল তাফারকত আল্লাহ সিনতাইন ও সবে আইন বনি ইসরায়েলরা তাদের আকিদা বিশ্বাস নিয়ে এই যে যেমন মনে করুন এক দল তো আছে অবশ্যই হজরত ঈসা আল ইসলামকে আবদুল্লাহ ও রসুল্লাহ এটা মানে এরা ঠিক ছিল পরবর্তীতে এসে ওকালদের নাসার আল মসিহ হবরুল্লাহ কেউ বলল না 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 ঈসা আল ইসলাম আল্লাহর সন্তান আরেক দল বলল না 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 ইন আল্লাহ হুল মসিহ হবুল মারিয়াম অর্থাৎ আল্লাহ মানে ঈসা আরেক দল বলল না না ইন আল্লাহ সালে সালা সাহা আল্লাহ তিনজন এইভাবে করে তাদের মধ্যে এই আকিদার যে তারতম্য হয়েছে এই আকিদা করতে 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 বলে ইসরায়েল বলতে শুধুমাত্র খ্রিস্টান নয় এখানে মুসা আল ইসলামের উম্মতরাও রয়েছে অন্যান্য পয়গম্বরের যারা আছে তারা সবাই এভাবে করে প্রায় তাদের মধ্যে বাহাত্তরটা দলে বিভক্ত হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেছেন হাহ ও তারিখ উম্মতি আল্লাহ সালাফি মোসাবি এইনা মিল্লা আর আমার উম্মত হবে তিয়াত্তর দল আরও একটা বেড়ে যাবে কুল্লু হুম ফিরনা এরা সবাই জাহান নামি হবে ইল্লা মিল্লাত ওয়াহেদা একটি মিল্লাত ছাড়া কালো মান হিয়া রসুল্লাহ সাল্লা আলাইকা সাল্লাম সাবাই কালাম জিজ্ঞেস করেছেন আরসুল্লাহ ওই মিল্লাত কোনটা কালা মা আনা আলেহ ওয়াসাবি মিল্লাত ওটা যেটার উপর আমি আছি এবং আমার সাহাবিরা এ হাদিস এটা এই পর্যন্ত আমি তেলাওয়াত করলাম ওটা এবারও আর একটু ভিন্নভাবে এভাবে আছে অর্থাৎ ওখানে বলা হয়েছে হজরত আমির মবিয়ার দি আল্লাহ তালহ থেকে আবু দাউ শরীফে এবং মোসনাদ ইমাম মাহমুদের মধ্যে রয়েছে ওখানে সিনতান ও সাবাহনা ফিন্নার ও বাহিরতুল ফিল জান্না ওখানে বলা হয়েছে বাহাত্তরটা জাহান নামি আর একটা হলো জান্নাতি ওহিয়া আল জামা ওইটা হলো আল জামা তো আল জামা মানে ওটাই যেটা আগে আগের হাদিসে বলা হয়েছে তা আমি আপনাদের খেদমতে এটা আরস করতেছি যে আসলে মূল কথা হল আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ তালা আলহি ওসাল্লাম যেটা বলেছেন যে এখানে একটা ফেরকা 
তো আমার ভেরা এ ব্যাপারে হুজ্জাতুল্লাহ বালগা কেতাবের মধ্যে ওটার রেফারেন্স দিয়ে মোল্লা আলী কায়ের রহমতুল্লাহ আলী আর মির কাজ শরীফের মধ্যে লিখেছেন ফেরকাতুল না জিয়া কারা আর ফেরকাতুল না না রিয়া কারা মোল্লা আলী কায়ের রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন ফালা শাক্কা ওয়ালা রাইবা আন্না হুম হুম আহল সুন্নত ওয়াল জমা অর্থাৎ ফেরকায় না জিয়া হলো আহল সুন্নত ওয়াল জমা হুজ্জাতুল বাল হুজ্জাতুল্লাহ বালগার মধ্যে হজরতে শাওয়ালি উল্লাহ মহাদ দেলবি রহমতুল্লাহ বলেছেন আল ফেরকাতুল না জিয়া হুমুল আখিজুন আফিল আকিদা ওয়াল আমল বে মা জাহারা মিনাল কিতাব ও সুন্না ও যারা আলী জমহুর সাহা ও তাবে ইন বলেছেন যারা আকিদা এবং আমল যেটা সুস্পষ্টভাবে কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে রয়েছে সেটাকে তারা ধারণ করবে এবং যেটার উপর জমহুর সাহাবা অর্থাৎ সমস্ত সাহাবা একরাম এবং তাবেনরা যেটার উপর আমল করেছেন বগাইর না জিয়া এবং যারা জাহান নামি তারা হলো খুল্ল ফেরকাতিন এরা ওই সমস্ত ফেরকা এন তাহালাত আকিদাতুন খেলাফ আকিদাতি সালাফ যাদের মধ্যে আকিদা মনে রাখবেন আকিদা অর্থাৎ এখানে আমলের কথা নয় সাবা একরামের মধ্যে যে আকিদা ছিল এমনকি মনে করেন রসুল একরাম দার ইসলাম যে আকিদা পোষণ করেছেন যে আকিদা শিক্ষা দিয়েছেন সাবা একরামকে সাবা একরাম যে আকিদা পোষণ করতেন সলফ ঠিক সে আকিদার বিপরীত আকিদা তারা ধারণ করবে ও আমালান্দুন আমালিম এবং তাদের আমলের বিপরীত আমল করবে তা আমি আপনাদের খেদমতে আজ করছি দেখুন ভালো করে মের কাতের মধ্যে ওটা রেফান স্বরূপ দিয়েছেন ওটা হলো আবদুল্লাহ বিন মসাউদ রদি আল্লাহ তাল আনহু আনহুমা থেকে এটা এই হাদিসটা রেওয়ায় উনি বলেছেন খত্তালনা রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলহি ওসাল্লাবা অর্থাৎ একদিন আল্লাহ হাবিব আমাদের সামনে একটা সোজা স্মরণ রেখা অঙ্কন করলেন এবং বললেন ওখাল হাদ আসলাত মুস্তাকিম এটা হলো সালাত মুস্তাকিম সুম্মা খত্তা খত্ত না ইয়ামি নেই ওয়ান শিম আলহি এরপরে তার ডান দিকে বাম দিকে কতগুলো রেখা অঙ্কন করলেন এটার সাথে লাগাই দিলেন এবং বললেন ওকাল হাদি ইসুবুল এগুলো এক একটা রাস্তা এবং ওয়ালা কুল্লি সাবিন শয়তান প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাথায় মাথায় এক একজন শয়তান দাঁড়িয়ে আছে ইয়াদ ও ইলেহে যারা মানুষ ঈশ্বজা পথে চলার সময় সেদিকে তাদেরকে আহ্বান করে তো এটা কোরআনি পাকের মধ্যে আট নম্বর পাড়ায় আট নম্বর পৃষ্ঠায় হাতটা আয়তে করিমে রয়েছে আল্লাহ রাবি সাল্লাম বলেছেন ইন্না হাদ আসরা আইটা আল্লাহর বাণী ইন্না হাদ আসরাতে মুস্তাকিমান ফত্তাবে ওহু ওলা তত্তে বাহুল আল্লাহর হাবিব বলেছেন এই যে সোজা সরল অঙ্ক রেখা এটাই হলো আল্লাহর রাস্তা আল্লাহ বলেছেন ইন্না হাদ আসরাতে মুস্তাকিমান এটাই হলো আমার রাস্তা ফত্তাবে ওহু তোমরা এটারই অনুসরণ করো ওলা তত্তে বাহুল এদিক ওদিক ডান বামে যে রাস্তা দেখবে সেগুলো অনুসরণ করো না ফতাফার রাখবে মানসাবি এলি যদি করো তাহলে কিন্তু তোমরা সত্য রাস্তা থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহর হাবিব হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসুর দিয়ে তবু ওই হাদিসে প্র্যাকটিক্যালি আল্লাহ রসুল দেখাই দিয়েছেন তো এখানে মেয়ের কাতের মধ্যে রয়েছে ও ফিহি ইশারাতুন ইলা আন্না সাবিল আল্লাহ ওয়াসাতুন লাই সাফিহা তাফরিতুন ও ইফরাতুন এখানে ইশারা হলো অর্থাৎ রাতে মুস্তাকিম মানে এটা মধ্যবর্তী রাস্তা এখানে না তফরিত আছে না ইফরাত আছে না এখানে কিছু শৈতিল্য আছে না কিছু এখানে বর্ধন করার অতিরঞ্জন আছে বালফি হিত তো হিদ ওয়াল ইস্তেকামা বরং এখানে এই একটার উপর আবল কখন এদিকে কখন এদিকে পাবেন এই একটার উপর অটল থাকা ওমর আতুল জান বাইন ফিল জাদাতে অর্থাৎ আমরা দুটোকে এমনভাবে এমনভাবে দুটোকে সমন্বয় করে চলতে হবে ও সাবির আহলের বেদে আর আহলে বিদাতের মূলত তাদের রাস্তা হলো মায়ের আতুন এলাল জানবেন হয়তো এদিকে হয়তো এদিকে কেউ হয়তো অতি রঞ্জন করেছে অথবা অতি শিথিল করে ফেলেছে যেমন খারেজিরা খারেজি এবং বিশেষ করে মৌদুদি ফেরকা খারেজি ফেরকা বর্তমানেও যারা আছে এরা এরা হলো এরা এফরাতি ফেরকা অতিরঞ্জন করে খারেজিরা বলে কেউ সগিরা গুলো করলেও কাফের হয়ে যাবে আহলে শুনে তো এটা করে না এটা মানে না এবং মুতজেরা বলেছে কেউ যদি কবিরা গুণা করে তাহলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে কাফেরের মধ্যে ঢুকবে না তো তখন অবস্থা কেমন হবে যদি তবা করে তাহলে আবার ইসলামের মধ্যে আসবে আর যদি তবা না করে মারা যায় তাহলে কাফের হয়ে যাবে ইসলাম এটা বলে না আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এটা বলে না আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে কবিরা গুণা ও যদি কেউ করে তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে মাফ করতে পারেন শেরক ছাড়া ইন্দুল্লাহ আল্লাহ আকবর 
কয়েক ফুরো মাদুর দালে কিনে মেন নেশা আল্লাহ ইচ্ছা করলো এই জন্য তবা না করলেও সে ইমান থেকে খারিজ হবে না হ্যাঁ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে যাহার নামে দিতে পারেন এ হলো আমাদের আকিদা তো আমার ভাইরা আলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ব্যাপারে আমি একটা কথা আপনাদের ক্ষেত্রে বলেছিলাম ওই দিন সেটা হচ্ছে এই যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটা বৈশিষ্ট্য কি সেই বৈশিষ্ট্যটা আমরা যেটা পড়েছি পড়াচ্ছি কিতাব শাহে আকায়দেন সফি এই কিতাবের তিনশত ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় ওখানে রয়েছে সুইলা আনাসুবন মালিক রদি আল্লাহ তাল আনি সুন্নত ওয়াল জামা হজরত আনাস বিন মালিক আল্লাহর হাবিব সাল্লামের অত্যন্ত নিকটতম সাহাবি যিনি অনেক বয়স পেয়েছেন এবং অনেক আওলাদ ফরজন্ত আল্লাহ অনেকে দিয়েছেন বড় আল্লাহ রসুলের দোয়া তার হকে কবল হয়েছে এবং উনি অনেক পরে ইন্তেকাল করেছেন উনি অনেক খেতে গেছেন তো আনাস বিন মালিককে মানুষ জিজ্ঞেস করেছেন হুজুর আলে সুন্নত বল জামাত বললে বলতে কাদেরকে বোঝায় দেখুন এখানে তো আমরা বললাম এখানে অন্যান্যদের ব্যাখ্যা হলো কি অর্থাৎ যারা আকিদা শুদ্ধ হবে আমল শুদ্ধ হবে আকিদাকে বাদ দিয়ে আমল নয় আকিদাকে বাদ আকিদাকে বাদ আকে বাদ দিয়ে যারা আমল করছে যেমন খারে জিরা আমাদের দেশে ওয়াহাবি দেওবন্দিরা এরা আকিদাকে বাদ দিয়ে আমল করতেছে তাদের আকিদা গান্ডা তাদের আকিদা পচা দুর্গন্ধময় চিন্তা করতে পারেন রসুল করিম সাল্লাহ তাল আলী ওসাল্লামের এলমের মতো এলম গরু গাদার কাছেও আছে আসবাল তালবির এই কথাটা কি পচা বলবেন না আপনি দুর্গন্ধময় বলবেন না আপনি কি বলবেন না হরিল আমাদের আম্বিটুবির এই কথাটাকে যে রসুল পক্ষ রসলামের কাছে যে এলম আছে তার চাইতে বেশি এলম শয়তানের কাছে আছে কি বলবেন আপনার বিবেক কি বলে আপনার বিবেক কি বলে একটু মানে চিন্তা করুন এই ধরনের পচা দুর্গন্ধময় আঁকিতে যারা বলেছে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন জুলুম করতে পারেন এই ধরনের বোকামি করতে পারেন এই কথাগুলো লিখেছে হরিল আহমদ আম্বি টুবি এবং রশিদ আহমদ কাঙ্কুহি আমার ভেরা এরা কাদিয়াইনদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন বন্ডন উপভোগ দাবি করার জন্য নান তবি সাহেব বলেছেন আল্লাহর হাবিব খাতমন বিজিন অর্থ হলো বড় নবী শেষ নবী নয় অতএব কেউ যদি রসুল পাকের পরেও বলে আমি নবী বললেও রসুল খাতমন নবীন থাকবেন অসুবিধা হবে না এই যে জমহুরের খেলাফ একটা কথা বলে সুযোগ করে দিয়েছে কাদিয়ানদেরকে এই জন্য বলছিলাম আকিদাকে এক নম্বরে রেখে তারপর হলো আমল সেভাবে হলে আনাস সন্তা বলছে মা তো এখানে হজরতে আনাস বিন মালিক অধিকার আরও এমন একটা শুক্র ব্যাপার বলেছেন উনি বলছেন আলোচনার জামাতের পরিচয় হলো সুন্নি হওয়ার পরিচয় হলো তিনটা আন্ত শেখেন ওয়ালা ওয়ালা তাতান ওয়ালা তো তাইন আফিল খতনাইন ওতাম সাহা আল হুফাইন তিনটা একটা হলো সিদ্দিক আকবর ফারুক আজমকে সভার উপরে জানা সবচেয়ে বড় ফজিলত ওয়ালা জানা দুই নম্বর হজরতে ওসমান জুন্নুরাইন এবং হজরতে মাওলা আলী শের হজার মতোকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা এবং তিন নম্বরে মশায়ার আল হুফাইন মজার উপর মশায় করা এই তিনটাকে কেন জানেন কারণ উনি বলেছেন যুগে যুগে যে সমস্ত বাতিল ফেরকার সৃষ্টি হবে সেই সমস্ত বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে আকিদা পোষণ করব তাদেরকে কোনো সুযোগ দেবে না মুদ্রা কথা হলো তাদের খেলাফ করা যেটা সঠিক আসলেই তো খেলাফ করা অর্থ তারা তো সঠিক করে না তারা সঠিক করবে করতেকে এই যে যেমন মনে করেন হজরাতে সিদ্দিক আবুল ফারুক আজম নদী তারকে শিয়ারা কাফের বলতেছে আমরা কি তাদের মতো বলবো বলবো না এই জন্য সুন্নি হওয়ার আলামত হলো এই দুজনকে তবদিল উৎসাহে এবং তহিব বা শেখেন ওলা তো তাহলে ফেলকত নেই দুইজনকে অর্থাৎ হজরাতে মলাল শের কথা তোসমান ধরুন এদের ব্যাপারে কোনো বদনাম না করা এদের উপর কটাক্ষ না করা কারণ এদেরকে হারি জিরে কটাক্ষ করে আমরা তাদের বিপরীত করবো ফাইন এবং মোজের উপর মসে করা তার মানে কি এটাও শূন্য হওয়ার আলামত দেখুন কারণ হলো হাদিসের উপর আমল না করে একদল 
যাদের কে বলা হয় মুতাজিলা এরা বলে আকলে ধরে না বিবেকে ধরে না নিচে ওসে করব উপরে না তাদের खिलाफ করা এইজন্য যুগে যুগে বর্তমানেও আমরা অবশ্যই এই খারিজি রাফিজি দেওবন্দি নাজদি মওদুদি আমরা এদের বিপরীত করব বর্তমানে এই দে মিলাদুল নবী করা জশনে জুলুস করা ফাতিহা করা ওরস করা জশনে জুলুস করা এবং ইসালে সওয়াবের মাহফিল করা এগুলো সব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এগুলো হলো সবগুলো চিহ্ন এগুলো করার অর্থই হলো এগুলো করার অর্থ নি সুন্নি মুসলমান এটা বল আকীদা তো আগে ভাই বারবার ওইটা বলে বলে যাচ্ছে আকীদা শুদ্ধ হওয়ার পরে এই কথা